Ciao a tutti e benvenuti! Realizziamo insieme un bellissimo portamollette. Partiamo sempre dal cartamodello che ho disegnato facilmente a mano libera. Vi ho indicato nel video alcune misure per farvi capire quanto è grande questo cartamodello. Allora, l'altezza totale è 35 cm, la base fino a quando è dritta è 10,5. Questa parte qui è alta 12 cm, ma è compresa nel calcolo dei 35 cm e la parte più ampia è 16,5 cm. Come potete vedere la larghezza nella parte superiore è 3 cm. Piegando il foglio in due otterremo quindi, e ritagliando, otterremo l'altra parte perfetta uguale all'altra. Siccome voglio fare l'interno e l'esterno di due colori diversi, quindi due stoffe diverse, vado a ricopiare la sagoma su un pezzo di stoffa e metto faccia contro faccia i due pezzi di stoffa più l'imbottitura dietro. Siccome questo video è un video prova, quindi sto facendo per la prima volta questo portamollette, potete lasciare o il punto di apertura da questa parte, quindi in basso oppure verso l'alto io l'ho lasciata verso l'alto anche se potete anche lasciarla in basso in quanto in questa parte è difficile girare il lavoro quindi col senno di poi vi dico questo come vi trovate più comodi su altri due pezzi di stoffa ricopiare fare la stessa cosa e ricopiare la sagoma come abbiamo fatto per i due primi pezzi di stoffa, così dobbiamo fare per gli altri due pezzi. In tutto devono essere quattro pezzi. Andiamo a cucire tutto il contorno e questo è quello che dobbiamo ottenere. Sempre col senno di poi potete anche prendere un unico blocco rettangolare e copiare la sagoma direttamente in questo modo. in modo che praticamente si piega senza dover unire successivamente con la cucitura. Siccome io non avevo una stoffa così grande, ho dovuto fare in questo modo. Andiamo ora a togliere l'eccesso di stoffa. Adesso dal punto di apertura dobbiamo girare le due sagome e dobbiamo ottenere questo. Adesso possiamo chiudere il punto di apertura. Adesso se avete fatto come me l'interno e l'esterno due colori diversi, decidete quale volete come colore interno e quale colore esterno. Arrivata a questo punto, non so se conviene fare una cucitura a macchina, però questo andrà a rimpicciolire il nostro portamollette. Oppure ho pensato di fare una cucitura manuale. Prendendo come punto di riferimento le mie stoffe, ho deciso di far venire l'esterno di questo portamollette il colore beige a pua bianco. Quindi vado ad mettere faccia contro faccia il colore in questione e vado ad unire con ago e cotone i due pezzi di celeste in questo modo una volta finito di cucire quindi fino a questo punto e girato nel, mh, dalla parte dritta il nostro lavoro si vedrà anche un, un piccolo bordino celeste adesso per poter appendere il portamollette possiamo cucire delle, dei bottoni a clip. Successivamente poi ho creato così dei pantaloncini, una gonnellina e ho messo delle mollette piccoline mettendo un filo. È veramente molto spaziosa e molto utile. Spero che questa idea utile e carina vi sia piaciuta. Se così aspetto i vostri like... Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video su Prova, guadagni e crea!